Максим, во-первых, я тебя безумно рад видеть, потому что, потому что ты мой старый товарищ. Бетон, опять-таки, объединяет судьбы. Дело в том, что Макс продюсил один из битов на мой хип-хоп трек. Там сумасшедший просто хаос. Я Максу просто по... В общем, обязан до конца жизни, мне кажется, с такой красотой. Мы еще с тобой заварим нормальную кашку. Да, так что будет еще и пиха обязательно. Но это пока мы не будем, наверное, анонсировать, не будем эфирное время на это тратить. Макс, расскажи, что ты для нас сегодня приготовил. Ты принес с собой, покажи, прям подними этот чемодан просто, чтобы вы... Ты, ты сможешь вообще его поднять? Друзья, вот это винил. Вот человек вот припер вот такое огромное просто чемоданище. Сегодня мы будем это слушать. Макс, что за пластинки? Расскажи в двух словах буквально. Очень много разного материала привез, и новые пластинки, которые вышли там за это лето и вообще в течение этого года, в основном какой-то свежий материал, все примерно в стиле минимал техно, наверное, минимал хаос и около того, как бы, ну, предлагаю вообще послушать это все и увидеть. Как нужно зрителям настроиться на этот сет? Не менять настроя с предыдущего, мне кажется, оно должно влиться все гармонично. Именно в этот. Супер. Друзья, выкручивайте громкость на полную и оставайтесь с нами. Это шоу «Бетон». Макс Шрем специально для вас сет на виниле. Погнали.
нас прямо сейчас выступает диджей и продюсер, коллекционер винила Макс Шремф, настоящий техно-эстет. Он связан с музыкой большую часть своей жизни и является постоянным гостем многих фестивалей, в том числе Chill Out Planet. Задавайте вопросы Максу в чате трансляции.
так вот, друзья, это Макс Шремф на шоу Бетон на О2 ТВ. Макс, тебе спасибо огромное, брат. Да, класс. Спасибо, что позвали. Вообще. Последний трек просто прям качнул меня. Я сам прям его прочувствовал по-новому. Хорошенько зашел, да. И финиш тоже прям мощнецкий. Дружище, какие впечатления? Добро пожаловать в наш павильон. Вообще очень здорово. Вот здесь интересно. Макс, он только микрофон. Самое главное, не забывай. А, да. Да. А. Если бы я умел, я бы, может быть, бы пел. Может быть, пирожки стал бы. Просто редко очень. Слушай, очень классные впечатления, очень крутой аппарат, вертушки, как будто дома поиграл, прям очень с удовольствием. Добро пожаловать, Бро. Надеюсь, не последний раз вас с Мишей здесь видим. Надеюсь, еще будет бэк ту бэк. Давай пройдемся по вопросикам, ведь вопросы есть. Есть вопросы, да. Так. Ну, прежде всего, хотелось бы понять, как ты подбирал материал, потому что я знаю, что ты очень тщательно всегда подходишь именно к подбору сета, к подбору треков. Да, я изначально подхожу к подбору пластинок в магазине, потом к подбору каждого сета, ориентируюсь то есть, на каждое событие, которое происходит. И... Ну, смотри, ну ты отталкиваешься от э, атмосферы, от места, где будет проводиться да, вечеринка. Да, да, конечно, от атмосферы, от места, от э, людей, кто будет играть со мной в, то есть в один. Ну, приведи пример. Например, допустим, вот ты готовился к сету здесь на О2ТВ. Какой у тебя был ход мысли? Какой нужно подбирать материал? А, вообще, вот участвую в подобных вот мероприятиях, трансляциях там на радио. Как бы стараюсь выбирать материал, который можно и послушать, и там потанцевать ну то есть в основном конечно на, на материал который ну, можно просто послушать дом дом зачилить как бы не очень там супер активный какой-то ну такой. да потому что это не танцпол это больше да как для я подкаста. понимаю о чем uh, макс uh, расскажи во-первых как ты заболел музыкой я знаю что ты очень уже давно в этой теме всегда вообще просто в музыке я прям вот и, насколько себя помню, да, я всегда в музыке. Ну, электронная музыка, ну, наверное, год 2000 -го, То есть я вот в электронной музыке прям плотник, уже плотник, считаю, 19 как, лет. как слушатель. Ну вот, да, да. Больше часть своей жизни. Уже совершеннолетний у меня опыт <laughs> музыкальный. <laughs> Смотри, но, насколько я знаю, винилом ты увлекся не так давно. То есть не 19 лет назад. Нет, нет, винилом, конечно же, намного позже. Ну, лет, наверное... 5-6, я вот точно сейчас не скажу, но вот где-то около того. Я знаю, что у тебя достаточно большая коллекция. Сколько там пластинок? В районе 500 пластинок уже как бы собралось. Ну, их всегда не хватает, хочется еще и еще, еще и, ну, соответственно, ограни ну, ограниченные да, возможности. Что винил — это как бы целое состояние, это... И ведь он бывает дорожает, да, особенно если редко. Вот это как, я не знаю, как там марки коллекционировать или какой-нибудь... А, ну да, есть пластинки, конечно, которые со временем только становятся дороже. Как бы, они, они в первую очередь дороже для себя становятся. Как бы, потому что ты каждую нашел, каждую замутил. Слушайте, просто на моменте, когда Максим сказал, что пластинки дороже для себя становятся, я просто, я, я думаю, что телезрители могут узнать эту историю. Я просто вспомню, как мы с Максом как-то раз были на одном автопате, и у нас кончились деньги, но нам хотелось продолжать э, гулять, продолжать банкет. Макс ворвался просто играть в этом клубе. Вообще не был заявлен изначально в лайнапе. Собственно, когда у нас начали кончаться деньги, Макс начал потихонечку продавать свои пласты просто кому-то там. Ну, естественно, друзьям в самые добрые руки хорошие, как бы никому попало. Получилось, что... Да, в общем, стало из 500 пластинок на парочку меньше, но... Ну, зато мы неплохо потусили. Да, был хороший, хороший день, да, есть что вспомнить. Макс, смотри, когда ты... Расскажи вот тоже людям, которые не следующие вообще в теме винила, зачем это нужно делать? Почему бы не просто не накачать треков в интернете? Зачем тебе покупать все вот эти вот фиговины, вот, которые знаю, стоят много денег? Если можете накачать просто треков из интернета, пожалуйста, делайте это. Как бы. Я лично не могу. Я занимаюсь, увлекаю. Это интересный сам процесс от поиска пластинок, от их ожидания. То есть, так как, как, ты ищешь, как ты их ищешь? Как это происходит? Ну, есть, соответственно, онлайн-магазины, да, которые там и очень долгое прослушивание, отбор, как бы, соответственно, да. музыки. Макс, только микро поближе, не а, да. Но... Ну, я сейчас научусь. То есть, хорошо, ты заказываешь эти пласты в специальных магазинах. Как ты их тоже подбираешь? То есть, ты предварительно их слушаешь в электронном формате, потом такой, хочу держать это в руках. Да, да, да. 
Где-то примерно так. С ума вот. сойти. Ну а именно во время игры, то есть есть ли какие-то плюсы от сведения на виниле лично для тебя? Может быть, ты как-то так лучше чувствуешь музон? Да, и, конечно, у тебя, соответственно, когда ты играешь в цифровом формате, все видно на датчиках, ты можешь особо не заморачиваться. Когда играешь на виниле, соответственно, датчик только у тебя встроенный, и его используешь, как бы слушаешь музыку, соответственно. Ну, весь в этом ритме находишься, как бы, и, соответственно, это интереснее, кажется. Крутяк. Так что да, ребята, те, кто не шарят за винил, прошайтесь, это клевая штука. Я, я сам, на самом деле, когда вообще для себя открыл такую вещь, как винил, очень кайфанул. Им, как минимум с того факта, что ты начинаешь, например, альбомы старых рок-групп слушать полностью. То есть от начала до конца, так как это нужно делать, а не там перелистывать. Да, Перелист ВКонтакте. 15 секунд. Вот. А, смотри, давай еще я тебе задаю вопросики от нашей любимой аудитории. Угадай, какой первый вопрос? Кто ты такой? Не, 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 ну, я тебя не ну, знаю. Ну попробуй, ну угадай. А, про глаза, наверное. Где ты килинзы откопал? А, знаешь, кто, кто интересуется? Сейчас я тебе скажу. У меня тут написано. У меня все написано. Так. Э, сейчас, секунду. Уважаемый зритель, у меня просто криворукость немножко развита. Э, интересуется... Аня Варфоломеева, да, линзы. Откуда у тебя линзы? А, ну, откуда? Линзы с рождения, собственно. Как прописали, так вот и ношу. Это натуральный цвет глаз. Да, это натуральный цвет глаз, друзья. Просто Максиму часто задают этот вопрос, он уже в какой-то момент начал говорить, да, линзы, линзы. Проще согласиться. Где купил, не скажу. Так, какой стаж у тебя в этой сфере? Роман Блинструбис спросил. Ну, мы уже сказали, да, 19 лет. Ренат Шакиров, как ты относишься к Тони Мосу? И что бы ты хотел ему передать? Может, поругать за что-то. Ты знаешь, кто такой Тони Мос? Тони Мос? Мне кажется, нет. Я не вот. знаю. Ну, ну, передаю ему привет огромный. Желаю там успехов во всем. Чем, чем он либо он там не занимался, если это легально. Окей. Okay. Так, идем дальше. Владислав Мил интересуется про псевдонимы. Как возник псевдоним? Очень просто. Меня так зовут. Макс Шремф, как бы. В общем, Максу просто повезло. Ему сразу с детства... Сразу псевдоним, да, прописали. Творческий псевдоним. Да, Макса действительно зовут Макс Шремф, чтобы вы понимали. Так, давай идем дальше. Может быть, немножко поговорим, собственно, про Chill Out Planet, потому что я напоминаю, что сегодня в рамках шоу «Бетон» у нас два представителя сцены «Технодом» с Open Air фестиваля Chill Out Planet. Макс, собственно, там уже тоже пятый год выступает, является стейдж-менеджером. Расскажи, как прошел фест в этом году? У тебя там, по-моему, без приключений тоже не обошлось. О, да, без приключений не обошлось. И в этом году прям, не знаю, не горжусь этим, но получилось так, что я перепутал даты и не приехал на Мое выступление приехал днем позже, как бы. Ну, хорошо, что как бы, организаторы это на отра... приехал, отработали да? этот момент. Да, хорошо, на тот, на тот фестиваль вообще приехал, в принципе. Но, Но ты отыграл, переставил. В итоге я, да, в итоге А я что, от, от, что от, делали в тот день, когда ты не, не приехал случайно? Ребята, а, я думаю, на, нашлись. Вот, мне кажется, Мишаня мог меня подменить. Вообще без потери качества, то есть даже можно наоборот улучшить. Хорошо, а, а когда ты уже вернулся, ты, как ты нашел место в лайнапе? Ну, меня, соответственно, переставили там по времени, по, то есть, наш, нашлось окошечко. И, как бы, в общем, я... ты был нужен, тебя ждали. Меня оказалось, что да, меня ждали. Макс, ты много где Я надеюсь, что я не разочаровал все-таки, было довольно много хороших Вообще, расскажи про саму пати, много любого людей и вообще атмосферу. Слушай, ну вообще, как бы сам фестиваль, он все больше и больше растет и интереснее становится, как бы много инсталляций, ну, очень много интересного народа, то есть вообще фестиваль волшебный абсолютно, как бы, то есть, люди приезжают за музыкой, за искусством, то есть это... Это абсолютно Псков, круто. я так понимаю. Это Псковская область, да, получается, что приблизительно между Питером и Москвой, чтобы всем было удобно добираться. Но так. довольно много иностранных гостей на фестивале, то есть только между, международный формат уже. А, так что да, друзья, если вы хотите музыки, хотите искусства, хотите попасть на сет Макса Шремфа и на... С этого, всех ребят, которые выступают на сцене Технодом, обязательно гуглите Chill Out Planet. Также там можно встретить Мишу Эхолота, который сегодня играл первый сет. Я напоминаю, сегодня с нами были отличные ребята, которые играли хаос, немножечко техно. И это было шоу Бетон.
Меня зовут Паш Плохой, я его ведущий, я вас тоже очень люблю. Слушайте хорошую, качественную электронную музыку, разную музыку, ходите на концерты, ходите на рейвы, любите друг друга, подписывайтесь на телеканал О2 ТВ во всех соцсетях. Обязательно делайте репост вот этой самой трансляции в ВК, ищите нашу музыку, наши подкасты в iTunes, ну и просто кайфуйте. Одна любовь, шоу «Бетон». Увидимся очень скоро. Макс, тебе огромное спасибо. Спасибо, что позвали, ребят. Надеюсь, еще не раз позовете. Будем с удовольствием играть. Peace. Все. Всем пока. Спасибо.